Nerede bu çocuk? Kaç saat oldu dönmedi daha. Bak bu da Seyfettin gibi yapmazsa bana da besime demesinler. Lazer Bey'in oradan fayt Bursa'ya. Ben bu ikisine inanmayacağım. Ne Seyfettin'e ne Kamran'a. Bundan böyle Allah bir deselerde güvenmeyeceğim. Sen niye burada oturuyorsun böyle lök kadısı gibi acaba? Ha? Kalk bir servisi yap. Niye ben yapıyorum ya? Yarın sen kaynananı da böyle yanıt ver. O da sana söylesin niye yapacağını. Çalık Uşu Hanım yayılsın odasında biz burada iş yapalım. Oh. E biz iş yapıdık. Sağ ol. Feride nerede? Niye çıkmadı geldiğinden beri odasından o? Hı? Feride. Hadi kızım. Ne yapıyorsun aynanın karşısında? Kendi kendimi muayene ediyorum. Teyze. Annem hastalandığında ben yaşlarda mıydı? Tövbe tövbe. Akşam akşam nasıl sualler soruyorsun Feride? Merak ettim. Gençti. Çok gençti. Yaşın ne emniyeti var ki? <gülüyor> Haklısın. Hepimiz ölecek yaştayız neticede değil mi? Yok öyle ya ama. Tövbe estağfurullah. Yukarıdakinin işine karışmak gibi olmasın ama. Benden bir tane daha sevdiğimi almaya niyetliyse... ...iki kişilik yer ayırması lazım öte tarafta. Çenem malum. Canından bezdirir melekleri. E ee, çok iş var orada. Nasıl olacak? Kim tutacak o defterleri, amelleri? Yok. Ben daha sevdiğimi toprağa veremem. Billahi de vermem. Yani vermesem iyi olur esasen. Vermeyecek kadar kudretim olsa. Ya da Rabbim almasa. Bağışlasa. Tövbe tövbe. Akşam akşam günah soktun beni. Geride kalan bizler gidenler adına da yaşamakla mükellefmişiz. Öyle buyurdu Seyfettin Efendi. Farz sen annen baban adına da üç ömürlük yaşamak mecburiyetindesin. Kısmet. Kısmet ya. Mektebi bitirir bitirmez evleneceksin yuva kuracaksın. Bir kızın olacak adını güzide koyacaksın. E bravo teyze. Ha, bu mevzunun sonunda evliliğe bağladın ya. <gülüyor> e erkek olursa? Ha. Güzü de olma mı? E olmasa iyi olur. <gülüyor> e Kamran ismini de sen mi verdin? Haşa. Paşa babam dururken besime mi koyacakmış oğlanın adını? Görünmüş şey değil. <gülüyor> ha işte bak. İyi insan lafının üstüne. Bismillah. Deden mi geldi diyorsun yani? <gülüyor> Deden mi 